ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಂಬೆಗಳಿರುವಂತ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಬೊಂಬೆ ಮನೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನಜರಾಬಾದ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಬೊಂಬೆ ಮನೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಂದ ಇಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆ ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗೋದು ಸೊ ಒಳಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಮನೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ರೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೊಂಬೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಗೊಂಬೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಧನುರ್ ಭಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಘೋವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬೊಂಬೆ ಮನೆ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಹತ್ತು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಬರ್ತಾ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಗೊಂಬೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನೀವು ಇಡ್ತಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ರೀಸನ್ನೇ ಅದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಮನ್ ಮನೆಗೆ ಗೊಂಬೆಗಳು ಬುಟ್ಟಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ಅದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರುವಾಗ ಬರೋರು ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಗೊಂಬೆ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗೊಂಬೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದೊಂದು ರೀಸನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ರು ಜನ ಬೊಂಬೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಜನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷ ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದು ಮತ್ತು ವಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊಂಬೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರೀ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗೆ ಬೊಮ್ಮೆ ಮನೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈಗ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ತನಕ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣದ ಥೀಮ್ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ದಸರಾದ ದಸರಾದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ಪ್ರೊಸೆಷನಲ್ಲ
ಗಣೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನಟರಾಜ ವಿಗ್ರಹ ರೀತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಹತ್ರ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡುವಂಥ ಗೊಂಬೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಾಲ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಾಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಣೆಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಗೊಂಬೆಗಳು ಇದೆ ಹಾಗೆ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಆ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋ ರೀತಿ ಕ್ಲೇ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಗೋಲು ಮೋಲು ಜಾದು ಛೋಟಾ ಭೀಮ್ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಮುಂದೇನೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ಗಂತಲೇ ಇರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನು ನವ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ನವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಒಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನವ ದುರ್ಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ನವ ರಸ ಗೊಂಬೆಗಳು ನವರತ್ನ ನವಗ್ರಹ ನವಧಾನ್ಯ ನವ ನರಸಿಂಹ ನವಗುಂಜರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ ಬಲಭದ್ರ ಸುಭದ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ ಇದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜದು ಒಂದು ಶೋಕೇಸ್ ಇದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ರಾಯ್ಗಡ್ ಕೋಟೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರೆಕೋಟ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಪಿ ಓ ಪಿ ಇಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಗೊಂಬೆಗಳು ಬೊಂಬೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಆ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ದೂ ಬೊಂಬೆಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೊಂಬೆಗಳಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಟೆರಕೋಟಾದು ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ದೀಪಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ದೀಪಗಳು ಟೆರಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಾಡಿರುವಂಥ ದೀಪಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ ಬರೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನಾಗಿ ವುಡ್ಡಿಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬೊಂಬೆಗಳಿರೋದು ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಹ ಕೆ
ದಸರಾ ಆನೆ ಮತ್ತು ಅಂಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ವುಡ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸು ಕುಂದನ ಕಲೆ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ವುಡ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ದರ್ಬಾರ್ ಏನಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತು ದರ್ಬಾರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ ಕಾಡಯ್ಯ ಮಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಇದು ಇದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇದು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಶಾಪ್ ಇದು ಈ ಶಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಧುಕರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ ಕಾಡಯ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆರನೇ ತಲೆ ನಾನು ಆರನೇ ತಲೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಏಳನೇ ತಲೆ ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಜನ್ ಸೆವೆನ್ ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ದರ್ಬಾರ್ ಏನು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಆ ದರ್ಬಾರ್ ಡ್ರೆಸ್ನ ನಮ್ಮ ತಾತಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜೈ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾತ ಸೊ ನಾವು ಫೇಮಸ್ಸು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕು ಮತ್ತು ಪೇಟ ಮೈಸೂರು ಪೇಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೇಮಸ್ಸು ಮೊದಲನೇ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ಇಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೇಟೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಶೋಕ ರೋಡು ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅದು ದಸರಾ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಸಹಜರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಲೈನು ಕೂಡ ನಮ್ಮದಿದೆ ಆನ್ಲೈನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ ಕಡೆಯ ಮಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ್ದು ನಾವೇ ಮೇಯ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಓಂ ಮಂಜುನಾಥ ಆಯ್ನಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಶಾಲು ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಈ ವೀರೇ